Hello, my dear students. Welcome to AIM Engineers Academy. In the last number, conduction, convection, radiation. These three modes of heat transfer are basic mechanisms to discuss. In this number, conduction mode of heat transfer is detailed and analyzed. In this number, conduction mode of heat transfer is governed by basic law of Fourier's law of heat conduction. But, Fourier's law of heat conduction is starting in the number, we have three assumptions. ई मून एसेम्प्शंस सेटिस्फाई तल मात्र में फोरियर लो फिट कंडक्शन बैल डाउट होता है इधर ये दिन के लिए मून में मिसाइल फोरियर लो नमक इंतियां बैठते थे ला अप्लाई बैठते थे ला सो दिस थ्री एसेम्प्शंस आर वेरी वेरी बॉटन नमक दो और नहीं चेक किया फर्स्ट एसेम्प्शन नमक लाउड कर या उन्ना what does the steady-state heat transfer mean? The properties are not changing with respect to time. One property is not changing with respect to time. Let's take a simple example. See, consider this is a system. I have not changed the heat transfer analysis in this system. In this system, there is a particular point in the temperature. I have a thermometer. I have 50 degrees Celsius. Analysis start itu, end start je itu modal end ini tu beri e point le temperature 50 degree Celsius side tu nama kita, which means for example, jangan beri 10 mani ke observation start itu, 15 mani ke observation end itu, e 10 mani modal 15 mani beri, satu sama itu e temperature rendah yang beri lah, temperature change yang beri lah, orang angan itu nama kita, this is mean by steady state heat transfer. Anu dek example ada temperature matra itu tu lo, temperature boleh, macam tu lah, uru property main dia macam ni lah, samai itu nanti change dia macam ni lah. So temperature nampak ni, engan, ini parah ni, engan mathematically formulate dia, steady state means temperature is not a function of time. Samai itu nanti cari change dia ni lah, nampak ni temperature change dia ni lah. So ini assumption clear right. Second one, one dimensional heat transfer. One-dimensional heat transfer. What is one-dimensional heat transfer? In one direction, the heat will flow in one direction. But, we will know that heat will flow in one direction. For example, we have a hot cup of tea on the table. That heat will flow in the right side, flow in the left side, flow in the left side, flow in the upward direction, flow in the downward direction, flow in the downward direction, flow in the downward direction, flow in the backward direction, flow in the backward direction, flow in the backward direction. What do you do? All directions are flowing. Heat and flow is one thing that is the same thing. Temperature difference. If there is a temperature difference, it is the same as the heat flow. So, heat is the same as the heat flow. But, what do you do in the fourth year? In the same direction, it is the same as the heat flow. It is the same as the heat flow. We will consider a technical example. Consider a Cartesian coordinate. Let it be x, the system is y, 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 the Heat in the A direction flow gym, X direction heat flow gym, Y direction heat flow gym, Z direction heat in the flow gym. But for your law in the bar in the heat can flow in only one direction. Or a third direction heat in the bar low flow gym by two. I'm going to mingle in the arcanum condition. For example, our one direction and X set as you do. A one dimension x side in a situ. Angan yang ada ni, temperature should be a function of x direction only. X direction itu matur main dia ambil lo temperature change dia ambil lo. Angan yang ada ni, lah direction matur main heat flow. For example, per i direction ni, i over x itu berada temperature one degree, two, three, four, five, six, ini mana temperature change dia. Angan temperature change orang lalu gundu x direction lor heat in the flow je. Adik saya mem y direction ni, berada cekik dalam temperature tera t itu jari kya. Ellyar arti t temperature. So, that direction is not the heat flow. In this direction, the temperature is not the same temperature. So, in this direction, the heat is not the same. This is the meaning of one-dimensional heat transfer. And the third assumption, the final one. Homogeneous material. Homogeneous material. This is not the same as the heat transfer. Homogeneous material means density is constant. 
തീർന്നു ഡെൻസിറ്റി എന്തായാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് അസംഷൻസും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ ഇയറിലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർ ഇയർ ഫോർ ഇയർ എന്താ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോർ ഇയർ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഫോർ ഇയർ പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് വെർ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ആരും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെയും പ്രൂഫ് ചോദിക്കരുത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെയും ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇത് ഫോർ ഇയർ സാറിന് പോലും ഇത് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ആർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സുകൾ ആദ്യമായി ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ബയോട്ട് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ബയോട്ട് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആദ്യമായി മാത്തമാറ്റിക്കലി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആര് ഫോർ ഇയർ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോയെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ആരും ഇതിന് ഡെറിവേഷനോ പ്രൂഫോ ചോദിക്കരുത് പക്ഷെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എങ്ങനെ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സി ഞാൻ ഇനിഷ്യലി തണ്ട ഈ എൻ്റെ ഈ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഏരിയയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഏരിയ കൂട്ടി ഇത്രയും ഏരിയ ആയിക്കും വിചാരിക്കുക സോ ഈ ആദ്യമേ ഒറിജിനലി ഉള്ള ഏരിയ പ്ലസ് ഈ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന ഏരിയയിലൂടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം സോ ഉറപ്പായിട്ടും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൂടത്തില്ലേ ഇനി ഏരിയ കുഞ്ഞു ഏരിയ ആണെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞു ഏരിയയുടെ മാത്രമേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ സോ ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കുറയും ഏരിയ കൂടിയാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൂടും സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡി ടി ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡി എക്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വേണം സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈവിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൂടിയാലോ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇനി മനസ്സിലായാലും ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കുറച്ച് കൂട്ടികൾ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഈ കൈ ഒരു പൈപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ പൈപ്പിനകത്ത് വാട്ടറുണ്ട് ഈ വാട്ടർ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ബട്ട് നാച്ചുറലി നാച്ചുറലി എനിക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയുടെ സപ്പോർട്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി ആരെങ്കിലും ഈ വാട്ടറിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തനിയെ നാച്ചുറലി ഫ്ലോ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കോമൺ സെൻസ് പറയും ഈ പൈപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു കൊടുക്കുക ചരിക്കുമ്പോഴത്തേനും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇനിഷ്യലി ഹോർസോണ്ടലായിരുന്നപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയ ഈ ഇൻലെറ്റ് പോയിന്റും എക്സിറ്റ് പോയിന്റും സെയിം ഹൈറ്റിലായിരുന്നു ഇല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഹൈറ്റിലോട്ട് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നാച്ചുറലി ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനിഷ്യലി ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിരുന്നു ഹൈറ്റ് പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റിയ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്തു ഇനിയും കൂടുതൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ചരിക്കും കൂടുതൽ ചരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഇനിയും കൂടുതൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിലോ പിന്നെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ ചരിക്കും സോ കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് സോ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കൂടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൂടുതൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ കിട്ടും ഇതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസിന് വരെ ആരെ കൊണ്ടുവരിക ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വാട്ടർ ഫ്ലോയ്ക്ക് വരെ ആരെ കൊണ്ടുവരിക ഹീറ്റ് ഫ്ലോ സോ ഹയർ ദ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഹയർ വിൽ ബി ദ വാട്ടർ ഫ്ലോ അതേപോലെ ഹയർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഹയർ വിൽ ബി
ഫോർ ഇയർ ലോ ഫീൽ കണ്ടാഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എഴുതി നടത്തും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ എഴുതി നടത്തും പക്ഷേ ദ റിയൽ മീനിങ് ദ ഇന്നർ മീനിങ് ഓഫ് ഫോർ ഇയർ ലോ ഫീൽ കണ്ടാഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഹിയർ അപ്പം നിങ്ങൾ അതിന് ആ ഇന്നർ മീനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫോർ ഇയർ ലോ എന്താവത്തില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തില്ല കാരണം എന്താ ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഈസ് നോൺ ആസ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഇയർ ലോ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുതിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ ലോ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൈ ദിസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ അതിനെക്കുറിച്ചും ആരും പറയാറില്ല ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ ലോ ഫീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല സോ ദീസ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ